Havia Bora um assistir aqui o vídeo no Pô, que faleceu em sua casa. Ele morava sozinho e tinha uma coleção gigantesca de moedas. Da hora. Eu já tive muita então moeda. Colocar a casa à venda. Tentaram achar é sua valiosa coleção de moedas. No entanto, parecia Ih. ter desaparecido do local. A casa havia apenas a mesma coisa que a minha, em que o colecionador tirava seus cochilos. Nada mais. Estranhos com a situação, a família decidiu vender a casa e deixar o sofá para os futuros compradores do imóvel. Foi vendida Eita. e a nova família se mudou para a casa que havia apenas um sofá vermelho. As crianças pularam nele com empolgação, mas um deles, Gerald, ficou pálido. Gerald. Ele escutou algo. Mas não conseguiu identificar o que era, apenas que saiu do sofá. Os pais não notaram nada, pois estavam ocupados desempacotando a mudança e se preparando para passar a primeira noite no seu novo lar. Os três irmãos foram até o segundo andar para verem seu quarto. Gerald olhou para trás não vai não. e ficou pra que que vai, o sofá mano? com medo. A noite chegou e os pais estavam dormindo exaustos. Entretanto, as crianças estavam sentadas na cama, cobertas e conversando. Hum. Antes que Jerry pudesse nunca dorme começar cedo, né? a discutir <risos> sobre o assunto com seus irmãos, veio um som de moedas lá de baixo. Sua irmã foi até o cofrinho achando que tinha Monstro das dele, moedas. mas não foi. Então ela desceu as escadas lentamente, indo em direção ah, ao pra sofá. Que que tá o estofado indo, mano? se mexia. Ela perguntou vai quem era, bosta. mas não obteve resposta. Começou a jogar moedas em cima do sofá. Um braço saiu debaixo do estofado e foi pegando uma e... a uma. Tá e louco. um barulho Taca de fogo. e rangidos de metal. A menina constatou e então que moedas. a coisa gostava de moedas. A mastigação parou e a criatura apareceu entre os Credo! Estofados. Olhou nos olhos da garota com um grande sorriso de Credo! Alegria. E ele falou: Chuta isso! Moedas! Desde então, Chuta, taca fogo, sei lá, nossa senhora, taca na cara dele. Para alimentar a criatura, não faltando um só dia. Seus pais perguntaram que a ela medo. por que estava sempre acordada à noite. Ela nunca respondia. Nossa, Apenas cara de psicopata da menina, velho. Os pais perguntaram tá para os irmãos. Gerald, assustado, disse que ela não escuta mais. Nurple só gosta de conversar com pessoas que não escutam. E que de um dia para o outro, Ih. ela já não consegue escutar nada. Surpresos com o que o filho que disse. Que medo, velho. Até lá embaixo, A cara do bicho. Ela estava sentada no sofá. Olhando diretamente pra eles com um sorriso de Nossa, a cara dessa menina chega a roquear, moedas? velho. Vocês trouxeram <risos> moedas para Narple? Vocês não querem ver o que acontece quando alguém não traz nada pro Narple? De repente, braços tá do estofado, agarrando a família pela cabeça, puxando-os para dentro. A garota a fica sentada virou com aliada do monstro, velho. Parecido com Narple. E tudo o que ela fala é... Moedas... Credo! Tá doido, é uma das histórias que mais assustadoras que, que o Léo Augusto contou, velho. A cara de psicopata, tá maluco? E o que eu tinha uma coleção de moeda, velho. Eu lembro que um tio meu, quando eu era pequeno, um tio meu, ele morava nos Estados Unidos, aí ele mudou pra cá de volta. Aí ele trouxe pra mim uma, um, um saco cheio de moeda antiga, moeda de outros países e tudo mais. E eu, só que eu não lembro mais cadê essas, essas moedas, tá ligado? Eu simplesmente... Desapareceu. Será que um monstro comeu essas moedas? Deve ter um monstro na minha casa comendo as moedas que eu tinha. Ferrou. Mas aproveita agora pra clicar um dos vídeos aparecendo aqui do lado. É só clicar que você já vai pro próximo. Assiste uns 3, 4 vídeos direto aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.